আমি যদি দিবাকে বাধা না দিতাম তাহলে হয়তো সে মানুষটাকে মেরেই ফেলতো এবার তোমরাই বলো আমি কি কিছু ভুল করেছি সাপের বাচ্চা সাপি হয় হরবল্লভের ছেলের সাথে অত নীতিবত দেখানোর কি আছে আমরা কোনো অন্যায় অনৈতিক কাজকে সমর্থন করি না দিবা ঠাকুর আমাদের সেই শিক্ষা দেননি সে শুধুমাত্র হরবল্লভের ছেলে বলে তাকে আমরা শাস্তি দিতে পারি কিনা সে বিচার সালিসি সভায় হবে সেটা এখনো হয়নি তার আগে আমরা তাকে শাস্তি দিতে পারি না কিশোরদার সর্দার 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 সর্বনাশ হয়ে গেছে ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে হরবল্লভ গ্রামের নিরীহ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে পারলে তো কেন আমি ওই হরবল্লভের ছেলের শাস্তি চেয়েছিলাম ওই শয়তান হরবল্লভের ছেলের মৃত্যুদণ্ডই হবে ওর কৃতকর্মের একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি আমাদের হাতে আর সময় নেই এক্ষুনি ওর বিচার করতে হবে প্রফুল্ল যাও বন্দিকে নিয়ে এসো সবাইকে খবর দাও এখানে আসতে বলো এক্ষুনি ওর বিচার করতে হবে আমাদের হাতে আর নষ্ট করার মতন একটুও সময় নেই প্রফুল্ল যাও আপনি বন্দী হয়েছেন সেই রাগে রাঙা গ্রামের প্রত্যেক মানুষের উপর অকত্য অত্যাচার চালাচ্ছেন সে কি বাবা মশি আবার এমন কাজ করছেন আপনি সত্যি বলছেন তো হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি তিনি ভাবছেন ওই অসহায় মানুষগুলোকে পণবন্দি করলে আমরাও আপনাকে ছেড়ে দেব কিন্তু তিনি ভুল ভাবছেন তা কখনোই সম্ভব নয় তাহলে তাহলে আর কি আপনার জন্য বিচার সভা ডাকা হয়েছে সেখানে চাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হন আমি তো আমার বিচারের ফল জেনেই গেছি আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হবে তাই তো শুধু দুঃখ একটাই থেকে যাবে আমার অসম্পূর্ণ কাজটা শেষ হলো না ভাববেন না আমি আপনাকে রক্ষা করব যেভাবে পারি বাঁচাবো আপনাকে জানি আমি জানি আমার শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে এখানে সবাই বারবার জানতে চাইছিল না আমি কেন স্বেচ্ছায় ধরা দিলাম কাউকে বলিনি শুধু আপনাকেই অন্যরকম মনে হয়েছে 
সবাই যখন আমার ফাঁসি চাইছে তখন তখন আপনি শুধু আমায় বাঁচাতে চাইছেন কিন্তু পারবেন না তাই আপনাকেই বলে যেতে চাই যে আমি কেন স্বেচ্ছায় ধরা দিলাম আমি এখানে এসেছিলাম আমার প্রথম স্ত্রী প্রফুল্লকে খুঁজতে সে মারা গেছে বলে সবাই বিশ্বাস করল আমি তা বিশ্বাস করি না পাগল নাকি নিজের মনে কি বক বক করছে বাবা মশাইয়ের মুখে শুনেছিলাম যে বামানি পাঠকের দলে অনেক মহিলারা আছেন আর আমি এও শুনেছিলাম যে আমার প্রথম স্ত্রীকে টাকার দলে নিয়ে গেছে কানে শুনতে পাও না সেটাই তো চাই সাহস থাকলে ভবানী ডাকাত সামনে আসুক জঙ্গলে লুকিয়ে আছে কেন আমার ছেলের সন্ধান ওকে দিতেই হবে দিতেই হবে মনে হচ্ছে শুধু মারলে হবে না কয়েকটাকে বরং ফাঁসিতে লটকে দিই ভবানী ডাকাতের ডেরাটা ঠিক জঙ্গলের কোথায় কেউ যদি না বলে আজ রাতেই ছটাকে ফাঁসিতে লটকাবো কাল আরো ছটা তারপর আরো ছটা দেখি দেখি কত প্রাণের বিনিময়ে ভবানী ডাকাত ধরা দেয় আপনি বুঝতে পারেন সিংজি সিংজি আমি বলছি কি প্রাণে মারা কোনো দরকার নেই হ্যাঁ ভয় দেখালে মারধর করলেই কাজ হবে দেবী সিংজি ঠিক কথাই বলেছেন আজ রাত্রেই ফাঁসিতে লটকাইতে হইবে আর ইহাই হইবে ভবানী পাঠকের উচিত শিক্ষা নানাস নানা সাহেব আমি বলছি এটা ঠিক হবে না শুধু চাবুক পেটা করলেই কাজ হবে ভবানীর কানে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই খবর পৌঁছে গেছে এখন আমরা যদি গ্রামবাসীদের প্রাণে মারি তাহলে ডাকাতের দল খেপে গিয়ে শোধ নেবার জন্য আমার ছেলেকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারে এই কাজ করাটা একদম ঠিক হবে না আমি বলছি সিংজি আমরা প্রাণে মারলে ওরা আমার ছেলেকেও প্রাণে মারবে এটাই সুযোগ রায় মশাই আপনার ছেলের জন্য এত বড় একটা সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না কি বলছি ওদের আমরা ফাঁসি না দিলে ভবানী পাঠককে আমরা হাতের মুঠোয় আনতে পারবো না ধন্যবাদ ফাঁসি হবে
प्रफुल्ल तुम तुम पक्षे जुक्तिगुल बोलो क्यों भर्जे सर के फाँसी देव ना तो जुक्ति सजिए सालसी सबा बक्तव्य रखते जानी ना से शिक्षा तुम्हें पर निश्चय देवा क्यों एक क्षेत्र में तुम स्वेच्छा ब्रजेश्वर हो सालसी करते बोलते चाओ से तुम निजे मतन कर बोलो हरबल्लभ ऐले शस्ती चाहिए एकटाई शस्ती से हे मृत्युदंड जे मानुषा आदे कोपराध करा से जख सालसी सबा स्थिर है तक तर शस्तर कथा उठसे क्यों ये जान देवतार विग्रह प्रतिष्ठा करार आगे विसर्जन व्यवस्था करते चाहे दीपा जान दाना प्रकार मानुषा के मृत्युदंड दीते चाहे सन्तान दुख मोचने लड़ाई करी ते रक्षा करी ओई अत्याचारी इंगरेज और तर संगी जमीदार हाथ तरा शत्रु तर निश्चय शस्ती दीते हत्याओ करते शयतान क्योंकि तर मान तो यही नये जो अकारणे निरीह मानुष के हत्या करब जो तई है तेल ओई रक्त चोषा इंगरेज और अत्याचारी जमीदार मध्य पार्थक्य कथाय रही तर संगे कि नैतिक पार्थक्य थका उचित नये और अकारणे मानुषर प्राण नेवा बाबा ठाकुर नीति व आदर्शर मध्य पड़े ना ना रायमशाइर मत मानुष के कखो ड़े दी आदर्शे जावा दल आदर्श की फांसी के समर्थन कर मायर कोल खाली ओके मेरे सबकिशोध नीते बुजते बुजते सन्तान हारा मा बा बुके कत जला भक्त प्रहल्ला तो बाबार मत श्री विष्णुर बिुदे छा छु भक्त भगवान तर बा कृतकर्म शि बाबा के दिए प्रहल्लाद के न खूब भलोत दल हाथ पड़ा मान निश्चित मृत्यु तबुओते खजना नहीं निरापद पथ बेचे नी बोलते गई खजना हाथ सोपे दिए निरापद पद बेचे नित्य सहज छो से खजना लुट करा 
আমার বাবা গরিব মানুষের অর্থ ছিনিয়ে কোম্পানিকে দেয় আর আপনারা সেই অর্থ লুট করে গরিব মানুষদের ফিরিয়ে দেন আমি আপনাদের কাজকে সমর্থন করি এ কথা ঠিক সে এটা বলেছিল সে বলেছিল যে খাজনা আমরা গ্রামের লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারি এর একটাই অর্থ তিনি চেয়েছিলেন গরিব মানুষের কাছ থেকে লুট করে আনা খাজনা যেন তাদের হাতে ফিরে যায় এমন দরদে নির্ভীক মানুষকে হত্যা করে দেশবাসীর কাছে আমাদের দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে দেশবাসীর কাছে আমাদের দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কি কোনো দায় আছে প্রফুল্ল দায় যে আছে সেটা তুমি খুব ভালো করে জানো তবু যখন আমাকে শালসির সভায় বলতে হবে তখন আমি বলছি আমরা দেশ আর দেশবাসীর জন্য কাজ করি তাদের কাছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি না রাখলে তারা আমাদেরও হত্যাকারী ভেবে ভয় পাবে আমাদের থেকে সরে থাকবে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে না পেলে তো আমাদের উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে না সাধারণ মানুষ যখন নিজের থেকে আমাদের লড়াই যুক্ত হবে তখন হবে আমাদের জয় তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে করে দিতে পারে তোমার এই যুক্তিটা আমরা মেনে নিচ্ছি ব্রজেশ্বর বাবু তুমি নিশ্চয় শুনেছ যে তোমাকে ফেরত পাওয়ার জন্য তোমার বাবা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর কিভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে শুনেছি এবং পিতার কৃতকার্যের জন্য আমি লজ্জিতও বটে তাহলে আমরা ব্রজেশ্বর মশাইকে পোড়া কপাল আমার তোমরা সবাই এখানে বসে সভা করছ আর ওদিকে রাঙা গ্রামে দেবী সিং সমস্ত অসহায় মানুষগুলোকে ফাঁসিতে লটকাচ্ছে সবাই হরবল্লভের ব্যাটাকে ফিরে পাওয়ার জন্য না না এর একটা উত্তর দিতেই হবে আমরা এই ব্রজেশ্বর রায়ের ফাঁসি চাই হ্যাঁ ফাঁসি দেব হ্যাঁ ফাঁসি চাই হ্যাঁ এরপর ওই শয়তানের ছেলেকে আমরা জীবিত ছেড়ে দিতে পারি না ওর ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই ওর আপনারা যা শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে মেনে নেব পিতার দুষ্কর্মের শাস্তি তো পুত্রকেই পেতে হয় আমি হয়তো আমার জীবনের লক্ষ্যটা পূরণ করতে পারলাম না কিন্তু তাও আমি বলবো যে আমায় মৃত্যুদণ্ডই দিন কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পিতার পাপের দায় কি পুত্রকে নিতে হবে অন্য সময় হলে আমরা প্রজেশ্বর মশাইকে হয়তো ছেড়ে দিতাম কিন্তু এখন ওর বাবা যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে তাতে একটা পাল্টা শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার আমি ব্রজেশ্বর রায়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম আজ রাতেই ফাঁসি হবে ওর
আত্মা জানে উনি কারো কখনো ক্ষতি করতে পারেন না একজন নির্দোষ মানুষকে সাজা দেওয়া তো মহাপাপ বাবা ঠাকুরের গায়ে এক নিরাপরাধকে হত্যার কলঙ্ক আমি কিছুতেই লাগতে দেব না কিছুতেই না চলো 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 পাল্টা